Bonsoir, je suis fort heureux de te retrouver afin de continuer de découvrir la parole. Mais ce soir, je suis particulièrement excité. Ce mot-là ne te choque pas, j'espère. Bon, je suis excité, pourquoi Tout simplement parce que tu découvriras quelque chose d'exceptionnel qui a toujours été. De quoi s'agit-il Ah, je te dirai tout à l'heure. Juste avant de lire Exode chapitre 7, versets 1 à 5, je te vite à te joindre à moi pour la prière. Notre bon et tendre Père Céleste, nous sommes heureux de revenir vers toi, car c'est là que nous avons la paix, le bonheur et la vie éternelle. Merci Seigneur pour cette grâce de te connaître. Cet esprit, merci de nous éclairer et de nous diriger dans toute la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je lis donc dans Exode chapitre 7, les versets 1 à 5. L'Éternel dit à Moïse, vois « Je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, à... et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël par de grands jugements. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Alors, beaucoup de personnes accusent Dieu de ne pas être juste, d'être méchant. Il a fait des choses contre les Égyptiens et il a endurci leur cœur. Ce soir, tu comprendras ce que je viens de lire. Premièrement, Dieu dit à Moïse, « Je te fais Dieu pour Pharaon. » Qu'est-ce que cela veut dire Tout simplement, que Dieu, Dieu sait que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Dieu sait que l'homme a besoin d'une représentation. Certains hommes qui ne le connaissent pas, justement. Et parce que Pharaon ne connaît pas Dieu, il ne voit que Moïse, qui toutes les fois où il se présente à lui, il dit l'éternel Dieu. Donc, il, il ne se dit pas Dieu. Il dit qu'il est le porte-parole de Dieu. Et ensuite, Dieu dit, « Aaron, tu lui diras tout ce que je te dirai, et il sera le prophète. » C'est clair, c'est net, c'est précis. Il n'y a pas à tergiverser. Mais on lit dans le verset, Verset 3, « Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon. » Ah, tu vois ça Ce n'est pas Pharaon de lui-même, non, mais c'est Dieu qui a endurci son cœur. 
Est-ce le cas? Pas du tout. Mais c'est écrit là, tu me dis pas ça. Mais là, reste, reste gentil, lâche tes cheveux. Pharaon, et tu cherches dans l'histoire, pour les pharaons, ils sont des dieux. Pour Pharaon, l'éternel n'existe pas. Pour eux, Dieu, c'est de faire un veau d'or ou autre, et ils se prosternent devant. Et quand tu regardes les civilisations, que ce soit Maya et autres, ils ont toujours des idoles, des représentations. Et ces représentations sont en contradiction avec ce que Dieu a dit. Donc le pharaon a toujours grandi dans ce contexte, il a toujours connu Dieu, Vaudor, etc., et d'autres encore, Ra. Et voici que quelques débats pour dire l'éternel Dieu. Mais c'est qui celui-là On n'en a jamais entendu parler. Il y a combien de temps qu'il existe Mais c'est nous qui sommes Dieu. Il nous parle de Dieu. Et il ne laisse pas partir le peuple parce qu'il n'est pas convaincu de l'existence de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu dit, regarde bien, je mul, verset 3, « Je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. » Dieu sait que l'homme aime voir des manifestations. Donc, il va faire des manifestations pour se révéler aux Égyptiens. Ah oui, voilà pourquoi. Dieu veut se révéler aux Égyptiens. Il veut qu'ils connaissent l'Éternel. Et Dieu dit à Moïse, c'est lorsque j'aurai fait cela qu'ils vous laisseront partir. Verset 5. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel. Dieu aurait pu faire sortir le peuple le même jour, quand Moïse est descendu, paf, le peuple part. Ah bon Qu'est-ce qui s'est passé Il n'aurait rien compris. Mais Dieu a entamé un dialogue avec Pharaon. Dieu a montré à Pharaon et aux Égyptiens, c'est ce qu'il te faut retenir, hein, son existence sa puissance, le désir de. Et tu verras plus tard le résultat de, de la méthodologie de Dieu. Ce qu'il te faut retenir, c'est que Dieu voulait que ces gens le connaissent. Pourquoi? Tu diras dans Jean chapitre 8 au verset 32, Jean, ce sont les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, quatrième livre du Nouveau Testament, déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qu'est-ce que la vérité? Tu cherches dans Jean 14, verset 6. C'est Jésus qui parle, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. En clair, tu ne peux pas aller à Dieu par un, aucun autre chemin que par Jésus. Alors, quand tu lis Jean 8, 32, tu enlèves vérité, puisque c'est Jésus qui est vérité, d'accord? Vous connaîtrez Jésus et Jésus vous affranchira. Voilà. Voilà ce que dit la parole. Dieu voulait que les Égyptiens le connaissent pour qu'il les délivre du péché aussi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, aujourd'hui nous comprenons pourquoi, pour certains, tu as utilisé cette méthodologie pour délivrer ton peuple. Seigneur, aujourd'hui, tu as permis que des femmes et des hommes 
reçoivent ces audios pour te connaître, afin qu'eux aussi soient sauvés. Merci Seigneur de continuer ton œuvre en nous, afin que nous puissions te connaître pleinement, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.